بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضوان الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله الحمد لله ആദരണീയരായ സാദാത്തുക്കൾ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ രക്ഷിതാക്കൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ لك الحمد يا الله الله سبحانه وتعالى نمي لنا سيغري كيغيوم لوغا قروا يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم دنغل كودو دل سنهي كانم أدو كانم ഒരു നിമിത്തമായി അള്ളാഹു മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വിശേഷണങ്ങളും ആകാര ഭംഗിയും ജീവിത സന്തോഷങ്ങളും സന്ദേശ സൗന്ദര്യങ്ങളും എല്ലാം അവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാതിഹയങ്ങളുടെ രാജകുമാരൻ ഇമാം ബൂസീറി റതി അള്ളാഹു എന്നു രചിച്ച അൽ ബുറുദത്തുൽ മുഷറഫയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ പരമ്പര ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ ബുറുദയുടെ വരികൾ പ്രാഥമികമായ ചില അവലോകനങ്ങൾ വായനകൾ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ വരിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാം ചർച്ചകൾ എത്തിച്ചേർന്നത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓരോ ദിവസവും ലോകത്ത് പഠനങ്ങൾ 
നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അവതരിപ്പിച്ച പ്രവാചക സന്ദേശ മേഖലയിലൂടെയല്ല ഈ വർഷം നമുക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ളത് കാലോചിതമായി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ വായിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ ഓരോ വർഷത്തെയും പുതിയ പുതിയ ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളോട് ചേർന്ന് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പഠിക്കാനും പറയാനുമുണ്ട് അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയെ ഈ സദസ്സിലും ഇതിൻ്റെ എത്രയോ മടങ്ങ് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ലൈവായി കേൾക്കുകയും ഹൃദയം കൊണ്ട് ചേരുകയും ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് മൊഹിബുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പരിപാടിയുടെയും ഇതിൻ്റെയും ഇടയിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടാകാം അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാം പാരത്രിക ജീവിതം സ്വർഗീയമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ പദവികൾ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കേൾക്കാനും അറിയാനും കാണിച്ച താൽപര്യം പരലോകത്തൊരു വെളിച്ചമായി അള്ളാഹു തയാല നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ വന്ന് മുടങ്ങാതെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ചിലതൊക്കെ ഇടക്കാലത്ത് നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയവരുണ്ട് അർഹമുറാഹിമായറബ് ഇതിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങൾ അവരുടെ പാരത്രിക ജീവിതത്തിൽ നൽകി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഏത് മേഖലയിലൂടെ എങ്ങനെ അറിയണം എങ്ങനെ വായിക്കണം എന്നെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ രചനകൾ പുതിയ പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് ചില ഓരങ്ങളും ചില ശകലങ്ങളും മാത്രമാണ് നമ്മൾ പെറുക്കിയെടുത്ത് അല്പസ്വൽപം കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അവിടുത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനൊരുങ്ങിയാൽ പല പ്രാവശ്യവും നമ്മുടെ ഈ പരമ്പരയിൽ പ്രയോഗിച്ചതുപോലെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുന്നവൻ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പോലെ തങ്ങളെ വേണ്ട പോലെ അറിയാൻ സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല കാരണം എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും നേതാവും എല്ലാ സൃഷ്ടികളെക്കാളും അതിശ്രേഷ്ഠരുമായ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഉൾവഹിക്കാൻ വേറൊരു വ്യക്തിക്കും ഒരു പ്രതിഭാസത്തിനും സാധ്യമല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്ത് ആറോ ഏഴോ രാജ്യങ്ങളിൽ യുദ്ധമോ യുദ്ധ സമാനമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികളോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യമനിന്റെ ബോർഡറിൽ സൗദിയുടെ അതിർത്തിയിൽ തുർക്കിയുടെ ബോർഡറിൽ സിറിയയിൽ ബൊളീവിയയിൽ ഹോങ്കോങ്ങിൽ ബഗദാദിൽ അങ്ങനെ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും കടന്നു ചെന്നാൽ ആഭ്യന്തര സംഘടനങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അത്തരം വാർത്തകളൊന്നും ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് വിരുദ്ധ സമരം ഇറാഖിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മരണം നാണൂലു നാണൂറിലേറെ കഴിഞ്ഞു നമുക്കത് വാർത്തയല്ലാതെയായി മാറി ബൊളീവിയയിലെ സമരസമാനമായ അവസ്ഥ തീവ്രമായി ലോകം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സിറിയയിലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു വീണു പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പരദേശങ്ങൾ തേടി അഭയാർത്ഥികളായി പോയി നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് അവർ അവരെ ആലോചിക്കാനും പറയാനും പോലും നമുക്ക് സമയമോ അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യമോ ഇല്ല നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ചില സൂചനകളുടെ പുലർച്ചയും ചില പ്രവചനങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളുമായി അതിന് നാം കാണുകയാണ് സാമൂഹികാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് വായിച്ചാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ 
തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങളുടെ ജീവിത സന്ദേശത്തോട് ചേർത്ത് വായിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ അത്ഭുതകരമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സദാചാര വിചാരങ്ങൾ സാമൂഹികമായ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കലാലയങ്ങളിൽ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വേദനിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പാഠശാലയിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കണ്ടാൽ അത്ഭുതമോ കൗതുകമോ ഉള്ള വാർത്തകളായി നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് ആ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആനുകാലികമായി എപ്പോഴും വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്ന ബുറുതയുടെ ഈരടികൾക്കിടയിൽ അത്തരം ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളെ കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള പാരായണങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്ക് നടത്താനുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വെറുതെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള ഇന്ത്യയിലല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറിട്ട ചില രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾ രചിച്ച ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെ മുമ്പിൽ ഓഫീസ് ടൈം കഴിഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ദിവസങ്ങളോളം നമ്മുടെ ഫയലുകൾ നമ്മുടെ പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മുടെ രേഖകൾ പെൻഡിങ്ങിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതാധികാരി ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭരണപ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത് രാവിലെ അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് പുതിയ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രതിജ്ഞ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ആറുമണിക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ രീതികളുടെ മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം വൈകുന്നേരത്തെ വിശ്വാസി രാവിലെ അവിശ്വാസ പ്രമേയവുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നു ഇന്നലെ ധാരണയുണ്ടാക്കിയവർ ഇന്ന് മറുപക്ഷത്തോടൊപ്പം ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നു നബിസല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാസുഹാബിഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പരാമർശങ്ങളെ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങളോട് ചേർത്ത് വായിക്കാൻ എത്രയോ ഉണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവനും അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് പോവുകയാണ് നാലു ദിവസം മുമ്പാണ് നാസയുടെ രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റുകൾ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ആറു മണിക്കൂർ ചെലവഴിച്ചത് ഇന്ന് വരെയുള്ള ചരിത്രത്തിലെ പുതിയ ഒരു കാൽവെപ്പ് അവിടെ ഉപരിലോകത്തുള്ള അന്വേഷണങ്ങളുടെ പുതിയ ലോകങ്ങൾ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്തേക്ക് ഉത്സാഹപൂർവ്വം വരുന്ന കാലം തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ തുറന്നു തന്ന അറിവന്വേഷണങ്ങളുടെ സമകാലിക വായനകൾക്ക് പുതിയ മേഖലകൾ പഠന വഴികൾ തുറന്നു തരികയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയെല്ലാം വായിക്കാനുള്ള ഒരു തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് നമ്മുടേത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാസുഹാബിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ശാന്തമായിരുന്നുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാരോട് കഥ കേൾക്കുന്നത് കാണാം അവരുടെ നാട്ടുവർത്തമാനങ്ങൾക്ക് കാതോർക്കുന്ന സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മറുഭാഗത്ത് ആകാശ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം വേറൊരു ഭാഗത്ത് പേരമക്കളോട് കളിക്കൂട്ടുകാരനായി നിൽക്കുന്നത് കാണാം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് അരമനയിൽ ആയുഷ്യുടെ അടുക്കള സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് കാണാം വേറെ ഒരു ഭാഗത്ത് കമാൻഡറായി നിൽക്കുന്നത് കാണാം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പൊന്നുമോള വാത്സല്യപൂർവം അടുത്തിരുത്തി കുശലം പറയുന്നത് കാണാം ഈ വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവിത വ്യവഹാരങ്ങളുടെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ നിർണയം ലോകത്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു മാറ്റം പോലെ വേറെ ഒരാളുടെയും ജീവിതത്തെ ആഖ്യാനിക്കാനും അറിയാത്ത പൂമേനി ഉമ്മ വെച്ചിറങ്ങുന്ന സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തോളം വിശുദ്ധിയും സുഗന്ധവും നിറഞ്ഞ മറ്റൊരിടവും ഇല്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥലം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസിഫിന്റെ മണ്ണാണ് അങ്ങനെ ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അലഹമില്ല മദീനയിൽ നമ്മുടെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാഴ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഷാജഹാനിക്ക അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മദീനയിലെ ഭാഗത്ത് 
ഷിഫായിന് പ്രത്യേകം പറയപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് അവിടെ നിന്നെടുത്ത മണ്ണു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാത്രം ഇന്ന് കിട്ടാൻ വല്ല വഴിയുമുണ്ടോ അലഹമില്ല പിന്നീടുള്ള പ്രാവശ്യം മദീനയിൽ ചെന്നപ്പോൾ വീണ്ടും അവരോട് പറഞ്ഞു പിന്നീട് അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വാങ്ങുന്ന മൺചട്ടി പോലെയുള്ള ചട്ടി അവിടെ നിന്ന് മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കി പ്രത്യേകം ഉണ്ടാക്കിയ മൺചട്ടി ആളുകൾ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു അതിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് പാനം ചെയ്യുന്നു ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ ഉമ്മ വെച്ചുറങ്ങുന്ന ഭൂമിയിലെ മണ്ണിന്റെ പവിത്രതയും പരിശുദ്ധിയും ലോകം ഇന്നും അറിയുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹമെടുക്കുകയാണ് കാരണമെന്തേ ആ മണ്ണ് ഷിഫാഇന്റെ മണ്ണാണ് സ്വഹാബികളിൽ ചിലരോട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ മണ്ണിൽ ഒന്ന് ഉരുണ്ടുകൊള്ളാൻ അവരുടെ രോഗത്തിന് ശമനം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണമായി മാറുമെന്ന് പറയുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മന്ത്രിക്കാറുള്ളത് അള്ളാഹുവേ ഈ ഭൂമിയുടെ മണ്ണിന്റെ പവിത്രത കൊണ്ട് അതുപോലെ ചില വിശേഷപ്പെട്ട ആളുകളുടെ തുപ്പുനീരിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് രോഗശമനത്തെ അറിയിക്കുന്ന ഹദീസ് മഹതിയായ ആയിഷ റതി അള്ളാഹു എന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആ മണ്ണ് കൊണ്ട് ചികിത്സയ്ക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് കാരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത മണ്ണ് അത് മദീനയിലെ മണ്ണാണ് അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു വന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന മണ്ണും അത് മദീനയിലെ മണ്ണാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്ത് മദീനയിലേക്ക് വാട്ടുകാർ ജീവിക്കുന്ന മക്കയിൽ നിന്ന് ഉമ്മയുടെ ബന്ധുക്കൾ കഴിയുന്ന മക്കയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നിമിത്തങ്ങളോടെയുള്ള എന്റെ ജന്മനാട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ വന്നത് എവിടേക്കാണ് അള്ളാഹുവേ നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാട്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാടേതാണ് അതേ മദീന തുറസൂലില്ല സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ നാടാണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അള്ളാഹുവോട് ദ്വാ ചെയ്തില്ലേ പടച്ചവനെ നിന്റെ ഖലീലായി ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്സലാമിന് എന്തെല്ലാമാണോ മക്കയിൽ നൽകിയത് അതും അതിലേറെയും എനിക്ക് മദീനയിൽ നൽകണം അതുമാത്രമല്ല അതിലേറെയും എനിക്ക് മദീനയിൽ വേണം അപ്പോഴും മദീനയ്ക്ക് മക്കയേക്കാൾ വലിയ പവിത്രതയാണ് മക്കത്തെ പള്ളിയിലെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂലി മാത്രമേ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുള്ളൂ മദീനത്ത് കിടക്കുന്ന രാജാവിന്റെ ബഹുമാനം നമ്മൾ അറിയാതെ പോവുകയാണോ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാഹാബി വസല്ല മതങ്ങൾ ഉമ്മ വെച്ചുറങ്ങുന്ന പവിത്രമായ ഭൂമിയാണ് ഇമാം മാലിക്കബിന് അനസുധങ്ങളുടെ ഒരു ഉദ്ധരണി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു മദീനത്ത മണ്ണ് എവിടെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ മദീനത്ത മണ്ണ് ചളിയാണ് ആവൂലാതെ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ച ഇമാമാണ് മദീനയുടെ മണ്ണിനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല മദീനാനിവാസികളെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല മദീനയിലെ അന്തരീക്ഷത്തെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല മദീനയിലെ വിഭവങ്ങളെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല മദീനയിലെ കാലാവസ്ഥയെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണമെന്തേ അവിടെ കിടക്കുന്നത് ആരാണ് ലോകത്തിന് മുഴുവനും നായകർ ഉലകത്തിൻ്റെ മുഴുവനും ഉണ്മയും പ്രഭയുമായ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആത്മാവിൻ്റെ നിറപ്രസാദമായ മുഹമ്മദ് ാണ് അറിയുമോ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഇന്ന് വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇത് മദീനെ കുറിച്ചുള്ള നീണ്ട പരമ്പരകളിലെ ഒരു ഓള്യമാണ് 
മഅാലിമുൽ മദീനത്തിൽ മുനവ്വറ ബൈനൽ ഇമാറത്തി വ താരീഖ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വോള്യമാണ് ഈ ഒൻപത് വോള്യം അല്ല ഈ സീരീസിലെ മുഴുവൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വിശദീകരിക്കുന്നത് അൽ മവാദിഉ വൽ ബിഖാഅ മദീനയിലെ ഇടങ്ങളെയും സ്ഥലങ്ങളെയും പറയാനുള്ള ഒരു പരമ്പരയിലെ ഒരു വാള്യമാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഉദ്ധരണി മാത്രം എഴുതാതെ ഇതൊന്ന് കാണിക്കൽ എനിക്കൊരു സന്തോഷമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ലോകമെന്നും വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നറിയാൻ ഈ വാള്യത്തിൽ ആകെ പറയുന്നത് മതങ്ങളുടെ തുറുപത്തുൽ മദീനത്തിൽ മുനവ്വറ മദീനയുടെ മണ്ണിൻ്റെ ബഹുമാനം മാത്രം പറയുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത് മാഷാ അള്ളാബീബ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ ഉമ്മ വച്ചുറങ്ങുന്ന പുണ്യ മദീനയിലെ മണ്ണിൻ്റെ ബഹുമാനം പറയാൻ ലോകത്ത് രചനകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മദീനയിൽ താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയാനുള്ള രചനയാണ് മസ്കൂലിയത്തു സാക്കിനിൽ മദീന എന്ന ഇബ്രാഹിം മുല്ലാ ഖാത്തറിന്റെ ഗ്രന്ഥം അതുപോലെ എത്രയെത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് അയിമത്തുകൾ ലോകത്തിനു നൽകിയത് മദീനയുടെ മണ്ണും വെണ്ണുമെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മണ്ണിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് രത്നങ്ങളാണ് ഈ മണ്ണിൽ ലയിച്ചു കിടക്കുന്നത് അമൂല്യമായ മൂല്യ അമൂല്യമായ രത്നങ്ങളാണ് അല്ല അല്ല ഈ മണ്ണിൽ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും അമൂല്യമായ രത്നമാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങളാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ മദീനയിൽ ഇരുന്നൂറോളം വരുന്ന ഇനത്തിലുള്ള കാരക്കകൾക്ക് പറ്റുന്ന വിഭവ മഹത്വം മദീനയുടെ മണ്ണിനുണ്ട് ഇതിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഇബിൻ ഇബ്രാഹിം കഴക്കി എഴുതുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇനം വരുന്ന കാരക്കകൾ അത് വിളയാൻ പറ്റുന്ന ബലപുഷ്ടത മദീനയുടെ മണ്ണിനുണ്ട് അത് വെറുതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതല്ല ഇതിൽ ജിയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡിയുടെ മാപ്പുകൾ അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തുന്നു മദീനയുടെ മണ്ണ് മദീനയുടെ മണ്ണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അതിവിടെ ഞാൻ വായിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ സദസ്സിന് അത്ര നേരം ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല സാങ്കേതിക പ്രയോഗങ്ങളോടെ മദീനയുടെ മണ്ണ് കൊണ്ടുപോയി ലാബിൽ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ുടെ മദീനയുടെ മണ്ണ് അത് ഇന്നത്തെ ആധുനിക ലോകത്തെ ജിയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡിയുടെ ഭാഗമായി കൊണ്ടുവന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോഴും അവിടെ നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ ലവണങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ വിശേഷങ്ങളാണ് അതേ അതെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മദീന അത് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഭൂമിയിടമാണ് അവിടത്തെ ഒരു സംഭവം നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ധരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഒരു അത്യുക്തി തോന്നാം എന്നാൽ മദീനയിലെ അനുഭവം മദീനയിൽ നിന്ന് ചരിത്രം എഴുതുന്നവർ തന്നെ പറയട്ടെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മദീനയിൽ നിന്നുള്ള ചികിത്സയുടെ അനുഭവമാണ് പറയുന്നത് വക്കാനലി അഹിലിൽ മദീന മദീന നിവാസികളായ ആളുകൾക്ക് പറയാനുണ്ട് നിവാസികൾക്ക് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് 
വെള്ളപ്പാണ്ടിനും അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് വ്യാധികൾക്കുള്ള പരിഹാരമാണ് ഷിഫയാണ് എന്നിട്ട് ഗ്രന്ഥകാരൻ എഴുതുകയാണ് തൊയ്ബയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥമല്ല അടിസ്ഥാന തൊയ്ബയായ മദീനയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് മദീനയിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നും ചെന്നാൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് മദീനത്തെ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജുദുന്നബവിയിൽ നിന്ന് അല്പം മകലെ കഴക്കിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് മത്തഹഫുണ്ട് അവിടെ വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത് ഇബ്രാഹിമുൽ കഴക്കിയുടെ ഗ്രന്ഥം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ പേജാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈവാലിയുടെ മദീനയിലെ മണ്ണിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് അതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എൻ്റെ വാപ്പ അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഇബ്രാഹിം കഴക്കി എന്നവർ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്നവരുടെ വാപ്പ ഇബ്രാഹിം എന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അഷേഖ് ഇബ്രാഹിം ഹുസൈൻ കഴക്കി കാന അത്വാറൻ അത്ര കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു എൻ്റെ വാപ്പ അദ്ദേഹം ഒരാളെ ഇങ്ങനെ കാണും കാന എറാ ശാബൻ മുലസ്തമൻ യമുറുബിസ്തിമ്രാരും അമാമി അതാ മുഖം ഒരു മാസ്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളെ കാണുന്നു ചോദിച്ചു എന്താ മോനെ ഇതിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യമായി അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു എന്താ മോനെ മാസ്ക് ഇണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അതേ കുഷ്ഠരോഗം ബാധിച്ചു പോയ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അതാ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു എൻ്റെ വാപ്പയുടെ അടുക്കലേക്ക് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാപ്പയും കൂട്ടി വന്നു എന്നിട്ട് ആ മുഖത്തെ കവറിങ് ഒന്ന് മാറ്റി കാണിച്ചപ്പോൾ അന്നാലില്ല ആ രോഗം പിടിച്ച് അഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ വായയുടെ പല ഭാഗങ്ങളും രോഗം ബാധിച്ച് മുറിവേറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂക്കിന് പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചുണ്ടുകളുടെ ഭാഗങ്ങൾക്കും മുറിവ് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് രക്തമിങ്ങനെ ഇറ്റു വീഴുകയാണ് ഫക്കാല സയ്യിദി റഹിമുള്ളാ എൻ്റെ ഉപ്പയും മഹാനരുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിമുൽ കഴക്കി എന്നവർ പറഞ്ഞു പഠിച്ചോനെ എന്തായി കാണുന്നത് ഇത്രയും കാലം ഈ മാസ്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടന്നത് ഈ രോഗം കാരണമാണ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉപ്പ എവിടെന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം ആ യുവാവിൻ്റെ വാപ്പയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ബാദി ബത്തഹാനിലേക്ക് വരണം മദീനയിലെ ബത്തഹാൻ താഴ്വരയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ മകനെയും കൂട്ടിയിട്ട് വരണം എന്നിട്ടോ രണ്ടാരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോടും വരാൻ പറഞ്ഞു ഈ യുവാവിനെ വരുത്തി ഉപ്പയോടൊപ്പം എന്നിട്ടതാ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ പിടിച്ചവിടെ കിടത്തി മദീനത്തെ മണ്ണ് കലർക്ക് കലർത്തി ആ ചളി ഉണ്ടാക്കി ആ ചളി ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുറിവിലും ശരീരത്തിലുമെല്ലാം പൊത്തിക്കൊടുത്തു മദീനയുടെ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ചികിത്സയാണിത് മദീനയിലെ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണിത് നിങ്ങൾ ഇത് ഹുറാഫാത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് വേഗം തിരിഞ്ഞു പോകാൻ ആരും നിൽക്കരുത് ഞങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഇന്നും മദീനയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന മദീനെ കുറിച്ച് വോള്യങ്ങളുള്ള ഗ്രന്ഥ പരമ്പരയിൽ നിന്നൊന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഗ്രന്ഥകാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാപ്പയോടൊപ്പമുള്ള അനുഭവമാണ് എഴുതി വെക്കുന്നത് മദീനയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം മൗലിത മക്കത്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നവർ മൗ ബറക്കത്ത മദീനയിലില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നവർ തബറുക്ക് മക്കയിലില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നവർ 
ബറക്കത്ത് എടുക്കൽ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നവർ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ടുവെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതേ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വേദന കൊണ്ട് പൊളയാൻ തുടങ്ങി മുറിവുള്ള സ്ഥലത്ത് നനഞ്ഞ മണ്ണ് പൊത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു വേദന അപ്പോൾ വാപ്പയ്ക്കൊരു കനിവ് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു യാ ഷെയ്ഖ ഇബ്രാഹിം ഓ ഇബ്രാഹിം ഷെയ്ഖ് വേറെ ഒരു ചികിത്സയും നിങ്ങൾക്കില്ലേ അപ്പോഴദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇലാ യൂജതു ലഹു ഇലാജ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു ചികിത്സയും ഇതിനെ കിട്ടാനില്ല വലോ ദാറ ദുന്യ ദുനിയാവ മുഴുവൻ അലഞ്ഞാലും ഇതുപോലെ ഒരു മരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനില്ല ദുനിയാവ മുഴുവൻ നിങ്ങളും ചുറ്റിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനില്ല വബാഴ ഫത്തറത്തിൻ ഖസീറ കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹദ അൽ അലമോ വേദനയും നടങ്ങി ഫാഹദർ റജുലു വലദഹു വാദ ഇല മൻസിലീമ വാപ്പ മകനെയും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഇങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമൊന്ന് മണ്ണ് ലേപനം നടത്തിയിട്ട് ആ ചികിത്സയങ്ങ് നടത്തിയപ്പോൾ പിന്നെ ആ യുവാവിൻ്റെ രോഗമേ ഇല്ല പിന്നെ ആ ആ യുവാവിൻ്റെ രോഗം മാറുകയാണ് മദീനയുടെ മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സയുടെ ഒരു എഴുത്താണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഒരു രേഖയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതേ ലാത്തീബയു തുറുബംഗുമാഹോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മുതങ്ങളുടെ തിരുമേനി ഉമ്മ വച്ചുറങ്ങുന്ന സ്ഥലം അതിനേക്കാൾ പുണ്യമേറിയ ഒരിടം വേറെയില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മുതങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുകയാണ് അവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് മദീനയിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹത്തിന് മൺപാത്രം വാങ്ങി പോകുന്ന ആളുകൾ അവരാ പാത്രം പൊട്ടിപ്പോയാൽ അവർ നാട്ടിൽ തന്നെ അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് പിന്നീട് മദീനയിൽ വരുന്ന ആളുകളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തുവിടും ഈ മണ്ണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലിടാൻ പറ്റൂല കാരണം പവിത്രമായി ഈ മണ്ണ് ഇവിടെ ഇട്ട് കേട് വരുത്താൻ പറ്റൂല ഇത് തിരിച്ചവിടെ കൊണ്ടുപോയി മദീനയിലിടാൻ മദീനയുടെ മണ്ണിനോടുള്ള ബഹുമാനം ആ പൺപാത്രങ്ങൾ പൊട്ടിയാൽ അടുത്ത ആളുകൾ പോകുമ്പോ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോ സിയാറക്ക് പോകുമ്പോ കൊടുത്തുവിടും ഇത് മദീനയിൽ തന്നെ ഇട്ടേക്കണം മുത്തിന് വിധങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എടുത്ത മണ്ണാണ് ഇന്ന് മദീനത്തെ മണ്ണിന്റെ വറക്കത്തെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ മണ്ണ് ലഭിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നാൽ ആ മണ്ണിന്റെ താനത്തുള്ള ശിഫ ആണ് മദീനയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വരുന്ന കാരക്ക ആ മണ്ണിൽ വിളഞ്ഞ വിഭവങ്ങൾ അത് മണ്ണിന്റെ താനത്താണെന്ന മഹത്വക്കൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് മദീനയുടെ മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവിടെ വിളയുന്ന വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൂടിയാണ് ആ മണ്ണിൽ നിന്ന് മുളച്ചു പൊന്തിയ കാരക്ക പ്രത്യേകമായും അജുവ അതുപോലെയുള്ള കാരക്കുകൾ മദീനയിൽ നിന്ന് വിളവെടുത്തത് അത് മദീനയിലെ മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്താണ് ഇതുപോലെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മദീനത്ത് വിശ്രമിക്കുന്നു ആ മണ്ണിന്റെ ബഹുമാനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദീനയിലെ ഓരോ ദിക്ക മുക്കുകളെ കുറിച്ചും പറയേണ്ടി വരും പക്ഷേ നമ്മുടെ പരമ്പരയിൽ മദീനയിൽ മദീനയുടെ മണ്ണും മനസ്സും എന്ന് നമ്മുടെ പരമ്പരയിൽ ഒരു അധ്യായം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അത് ആവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല മദീനയുടെ ഓരോ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ ഇനിയും ഇമാമുകൾ എഴുതിയവരുണ്ട് ഇനിയും ഇമാമുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മഹാനവറുകളെ 
മദീനയുടെയും മദീനയിൽ വന്നവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ പറയുകയാണതിൽ മഹാനവരുകളെ കുറിച്ച് സൗദി അറേബ്യയിലെ പൗരാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മുടെ തൊയ്ബയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ ആ ഗ്രന്ഥകാരനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അറുപത് കൊല്ലം മദീനത്ത് താമസിച്ചു ഒന്നാമത്തെ സ്വഫിൽ മുലാസിമായി ഒന്നാമത്തെ സ്വഫിലാണ് മാത്രമല്ല മസ്ജിദുന്നബവിയുടെ വാതിൽ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാഹുബിൽ ബാബി മഹാനവറുകൾ കാത്തു നിൽക്കും മസ്ജിദുന്നബവിയുടെ വാതിൽ തുറക്കാൻ തുറക്കുമ്പ പള്ളിയിൽ കയറുന്നതാണ് പിന്നെ അത്യാവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഇറങ്ങുന്നില്ല അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ ജീവിച്ച മഹാൻ അനുഭവങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് മദീന നിവാസികൾ എങ്ങനെയാണ് പറക്കത്തെടുത്തിരുന്നത് മദീനയോട് കാണിച്ചിരുന്ന ബഹുമാനം എങ്ങനെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ചില പാഠങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളോട് അവിടുന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന നാടിനോട് മഹാന്മാര് കാണിച്ച ബഹുമാനം എങ്ങനെയാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് ഖാന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഹാജിയോ അല്ലയോ ഹാജിമാരേ ഹറം കീമീനോർമീനോർമീനോർമീനോർമീനോർമീനോർമീനോർമീനോർമീനോർമീനോർമീനോർമീനോർമീനോർമീനോർമീനോർമീനോർമീനോർമീനോർമീനോർമീന
ഹബീബായ തങ്ങൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മേലെയുള്ള നേതാവാണ് അള്ളാഹു പടച്ചവരിൽ ഏറ്റവും അത്യുത്തമരാണ് തങ്ങളുടെ പാദത്തിനു കീഴെയാണ് ഈ ഉലകം മുഴുവനും അള്ളാഹു കഴിഞ്ഞാലുള്ള സ്ഥാനം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടേതാണ് തങ്ങൾക്ക് മേലെ ഒരു സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ അത് രാജാതി രാജനായ റബ്ബിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്ഥാനം അത് ഹാലിഖിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് അതിൽ വേറെ ആരും കൂറില്ല വേറെ ആരും പങ്കുകാരില്ല ഹാലിഖായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്വം കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടു താഴെയുള്ള പദവി ആരുടേതാണ് സ്ഥാനമാണ് ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ എവിടെയും ഒരു സ്ഥലത്തും ചെരിപ്പൂരാൻ പറഞ്ഞില്ല ത്തിലെ അത്യുന്നതമായ ഇടമേ ആ ഇടം മദീനയുടെ ഭൂവിടമാണ് ആ ഇടത്തിൽ കിടന്ന ലോകത്തെ മുഴുവൻ ദർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജാവേ അതെന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിലെ രാജകുമാരനാണ് മുഴുവൻ മഹിഷ്ട പദവികളെയും സമാഹരിച്ച് ഉലകത്തിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ നിന്ന് ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് മാലോകര മുഴുവനും മാടി വിളിച്ച് മഹത്വങ്ങളുടെ ഉദ്ദയനത്തിലേക്ക് ഉദ്ഗമിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയ അത്യത്ഭുതങ്ങളുടെ രാജകുമാരനാണ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും നേതാവ് വാക്കുകൾക്ക് വഴങ്ങിത്തീരാതെ വർണ്ണനകൾക്ക് ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ വിശേഷണങ്ങളുടെ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടാതെ ലോകത്തുള്ള ഹൃദയങ്ങളിൽ അനുരാഗത്തിൻ്റെ ആത്മപ്രഭാവം നിറച്ച എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും നിറവേ നിധിയെ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ അത് മദീനത്തേക്കുള്ള സ്വലാത്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് കുറെ അറിവുകളല്ല കുറെ വിജ്ഞാനങ്ങളല്ല വലിയ വലിയ പണ്ഡിത കേസരികൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് മുമ്പിൽ ഒന്നും പറയാൻ ആളല്ല പക്ഷേ ഇതൊരു മൗലിദിൻ്റെ സദസ്സാണ് ഇത് സ്വലാത്തിൻ്റെ ഈരടികൾ മദീനത്തെ ഉമ്മരത്തെ ഉയർത്തുന്ന വേദിയാണ് പതിനാലാമത്തെ കൊല്ലവും ഈ പള്ളിമുക്ക് കൊച്ചു നിങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ ചാരത്ത് നിന്ന് മദീനത്തേക്കുള്ള സ്വലാത്തിൻ്റെ വർഷങ്ങൾ തുടരാനുള്ളൊരു വേദിയാണ് അള്ളാഹുവേ മരണം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ആസ്വദിക്കാനും ഖയാമം വരെ ഇത് തുടർന്നു പോകാനും അള്ളാഹുവേ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമുതങ്ങളോടുള്ള ആത്മസംവേദനങ്ങളാണ് മുത്തു നബിതങ്ങളോടുള്ള ആത്മസംവാദങ്ങളാണ് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള ഉമ്മമാരെ മനസ്സ് മദീനയിലേക്കൊന്ന് തിരിക്കണം ഈ നമ്മുടെ പരമ്പരക്കിടയിലൂടെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് കേൾക്കാൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്ന് പോകുമ്പോഴേക്ക് മഹബൂബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമുതങ്ങളുടെ തിരുചര്യകളെ ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കണേ തോബാ നിങ്ങൾക്ക് മംഗളം നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് മംഗളം നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം 
എന്തേ കാരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് വരുന്നവർക്കുള്ള സ്വാഗതമാണ് മഹാന്മാർക്ക് മിന്ന നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് ഹബീബായ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പവിത്രമായ മദീനയിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് അതല്ലേ മഹതിയായ ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹു എന്നെ പറയുന്നത് മദീനത്തെ മണ്ണ് അതൊന്ന് മണത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ചുംബനം കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ സുഗന്ധമൊന്ന് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ലോകത്തെ ഒരു സുഗന്ധവും ആസ്വദിക്കേണ്ടതില്ല ഈ ലോകത്തെ ഒരു സുഗന്ധവും നമ്മൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതില്ല കാരണം ഏറ്റവും വലിയ സുഗന്ധം മുറിയാത്ത സുഗന്ധമാണ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മുതങ്ങളുടെ സുഗന്ധം അതുകൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച അനസബിന് മാലിക്കിതങ്ങൾ ഇറാഖിലെ ബസറയിൽ വെച്ച് പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞൊരു പെട്ടി തുറന്നൊരു ചെരുപ്പെടുത്ത് രണ്ട് പാതുകങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നു സന്ദർശിക്കാൻ വന്ന ഒരാളെ ഒരു പേടകം തുറന്ന് രണ്ട് പാതുകം രണ്ട് ചെരുപ്പുകൾ എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ടത് ചുംബനം നടത്തി മാറ്റിവെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ശിഷ്യനായ സാബിത്തുൽ ബുനാനി റലി അള്ളാഹു എന്നു ആ വന്നയാളോട് പറയുകയാണ് ഇതേതാണെന്നറിയുമോ ഈ ചെരുപ്പുകൾ മുത്ത് മുസ്തഫാഹു അലഹി വസല്ല മുതങ്ങളുടെ പാതുകങ്ങളാണ് രണ്ട് വാറുകളുള്ള ചെരുപ്പായിരുന്നു അത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മുതങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ചെരുപ്പിന്റെ വിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കഴിയുമ്പോഴും ലോകത്തിന്റെ എന്നും എന്നും എവിടെയും ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സുഗന്ധം ഒന്ന് ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോകത്തൊരു സുഗന്ധവും അറിയേണ്ടതില്ല മഹതിയായ ഫാത്തിമാ റലി അള്ളാഹു എന്ന മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വിയോഗത്തിന്റെ വിരഹത്തിന്റെ വേദന പറയുകയാണ് എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വിരഹം അവിടുത്തെ വഫാത്ത് കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു വേദന നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ നൊമ്പരം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വഫാത്ത് കൊണ്ടുള്ള വേദന അത് എത്രയെന്നറിയുമോ പകലിന്റെ മേലാണ് ആ വേദന വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പകൽ രാത്രിയാകും പ്രസന്ന മുഖമുള്ളവരാണ് അതറിയുന്നതെങ്കിൽ ദുഃഖമുഖങ്ങളായി മാറിപ്പോകും ആനന്ദത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരാണ് ആ വേദന അറിയുന്നതെങ്കിൽ ആകുലപ്പെട്ടു പോകും അത്രയും വലിയ വേദനയാണ് ോട് അവിടുത്തെ വിരഹത്തിന്റെ വേദന പറയുന്നതിന്റെ ആ മുഖത്തിലാണ് ഫാത്തിമാർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ പറയുന്നത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മുതങ്ങളുടെ മദീനത്തെ മണ്ണിനൊന്ന് മുത്തം കൊടുത്താൽ പിന്നെ ലോകത്തുള്ള ഒരു സുഗന്ധവും അറിയേണ്ടതില്ല സ്ഥിരമായി ഹദീഫ് വായിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ മുഖത്തൊരു പ്രകാശമുണ്ടാകും തിരുനബി 
സ്ഥിരമായി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ ഹദീസുകൾ പഠിക്കുന്നു വായിക്കുന്നു കിതാബുകൾ വായിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു മാഷാ അള്ളാ അവരുടെ മുഖത്തൊരു പ്രശോഭ അള്ളാഹു നൽകും അതാണ് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ആലിമീയങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കാണുന്ന വെളിച്ചം അവർ നബി സല്ലാഹു അലിസ്ലങ്ങളുടെ ഹദീസ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥമല്ലേ സഹീഹുൽ ബുഖാരി ആ ഇമാം ബുഖാരി അറുതിയുള്ളാഹുവന്നു മഹാനവറുകളെ ഇറാ മഹാനവറുകളെ സമർക്കന്തിലെ ഹറത്തെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനിലെ ഹർത്തങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിൽ മഹാനവറുകളെ മറമാടി വഫാത്തായപ്പോൾ വഫാത്തായപ്പോൾ മറമാടി മറമാടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് സുഗന്ധം ആ പരിസരത്ത് മുഴുവനും സുഗന്ധം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാസ്ഹാബിഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസ് കൊണ്ട് ജീവിച്ച മഹാനവറുകളുടെ സുഗന്ധം അണിഞ്ഞിരുന്ന ജുബ്ബ രാജസ്ഥാനിലെ റോഹൽ ഷെരീഫിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രസംഗത്തിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ജുബ്ബ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ഇന്നിവിടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി എത്തുന്നത് ആ ജുബ്ബ മുബാറക്കിന്റെ ഖാദിമാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ റോഹൽ ഷെരീഫിൽ അങ്ങ് അജ്മീറിൽ നിന്ന് പോകണം ആ സ്ഥലത്ത് ജുബ്ബ മുബാറക്ക് ഇന്ന് സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഇന്നിവിടെ നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി എത്തുന്നത് അലഹമുല്ല നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع الحمد لله ماري خصوصي مهمان راجستان روحل شريف تي آئے ہوئے اللهم مولانا مفتي صاحب قبلا تشريف لائے ہوئے ہے ان شاء الله خوش آمدید پیش کرتے ہیں ഇൻഷാല്ല ഇന്നിനി നമ്മുടെ ഈ സംഭാഷണം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദീനയുടെ വിശേഷങ്ങൾ അവിടുത്തെ മണ്ണിന്റെ ബഹുമാനം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ നാടിന്റെ ആദരവ് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ തിരുവസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന ഇടം ലോകത്തെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതേ മദീനയിലേക്ക് വരുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് മംഗളം സ്വാഗതം മദീനയിലേക്ക് വരുന്നവരാരാണ് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളാണ് ആ മദീനത്തെ മണ്ണെടുത്ത് ചുംബനം കൊടുക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ആ മദീനത്തെ മണ്ണെടുത്ത ഉമ്മ വെക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഇന്ന് മദീന മുനവറയിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ആളുകൾ ചില ആളുകൾ പറയും മക്കത്ത് പോയി ഹജ്ജു ചെയ്തിങ്ങി വന്നാൽ പോരെ മദീനത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാൽ പോരെ ഹജ്ജിന്റെ ഭാഗമാണോ മദീന എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവർക്കുള്ള മറുപടിയാണ് തോബാ 
നിങ്ങൾ വരൂ ഈ മദീനയുടെ മണ്ണിലാണ് രഹസ്യങ്ങൾ ഉമ്മ വെച്ചുറങ്ങുന്നത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ കിടക്കുന്ന ഭൂമേനിയാണിത് ഈ മുത്തു നബിതങ്ങളാണ് കാബയുടെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ മുത്തു നബിതങ്ങളാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ നിയമം പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ ഹബീബായ തങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകിയത് അടുത്ത വരി മുതൽ നമുക്ക് നാളെ പറയാം അള്ളാഹു ആയുസും തൗഫീക്കും നൽകിയാൽ ഇന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് തൽക്കാലം നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥികൾ നമ്മളോട് സംവദിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളിലെ മദീനയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇമാ മഹമ്മദ് ഖാന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ യാത്രികരെ ഇത് തലവെച്ചു നടക്കേണ്ട ഇടമാണ് പിന്നെയും ഇമാ മഹമ്മദ് ഖാൻ അപ്പോഴും ഉയർന്നു വരുന്ന ചില ആശങ്കകൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഈ പരമ്പര ഓരോ ദിവസവും മദീനത്തെ ഉമ്മരത്തേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ നിർത്താറുള്ളത് ഇന്നൊരു ചെറിയ സംഭവം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ സംഭാഷണം നിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഈ സദസ്സും സംഘാടനവും സംഗമവും മദീന മുനവറയിൽ നമ്മുടെ രാജാവ് ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവ് കരുണയുടെ അരുണ പ്രഭാവമായ റസൂറുള്ളാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ ചാരത്തെത്താനുള്ള ഒരു നിമിത്തമായി അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ മദീനയിലേക്ക് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും മസ്ജിദുൻ നബവയുടെ മുറ്റത്തെത്തുന്നു എല്ലാവരും മസ്ജിദുൻ നബവി കാണുന്നു എല്ലാവരും ഗുംബതെ ഹസറ പച്ചക്കുബ്ബ കാണുന്നു അതിൻ്റെ ചാരത്തെത്തുന്നു എന്നാൽ ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ മദീനയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവര് കാണുന്നത് പള്ളിയല്ല അവര് കാണുന്നത് പച്ചക്കുബ്ബയല്ല അവര് കാണുന്നത് ആരെയാണ് സർവറെ ആലും സർക്കാരെ ദോയാലും ഹബീബേ ഹുദാവറുഹിഫിദ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വാലി വാഹാബി വസല്ല മതങ്ങളെയാണ് അവര് കാണുന്നത് അവര് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുകയല്ല അവര് സലാം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ റൗല ഷരീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് റൗല എന്ന പ്രയോഗത്തിന് സാങ്കേതികമായ ചില സാരങ്ങളുണ്ട് അപ്പോഴും റൗലയിലാണ് മുത്തുനബിതങ്ങൾ റൗലത്തും ജന്ന ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കബർ തന്നെ റൗലത്തും ജന്നയാണ് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ കബർ ഷരീഫ് മിംബാബി ഔല റൗലത്തും ജന്ന സ്വർഗത്തോപ്പിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സലാം മടക്കുന്നു മടക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ട് കേട്ടവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസാന നിമിഷമെങ്കിലും മദീനയിലെത്തുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ രാജാവായ ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ചാരത്തു ചെന്ന് അവിടുത്തെ മുവാചകത്തിൽ നിന്ന് സലാമൊരു വിടുമ്പോൾ അവിടുന്നൊന്ന് സ്വീകരിച്ച് വലൈക്കുമുസലാം എന്നൊന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ട അതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്തു തരണേ അല്ലാ അനുരാഗത്തിൻ്റെ ആത്മപ്രസാദങ്ങൾ മദീനത്ത് ചെന്ന് ലോക ഗുരുവായ തിങ്കൾ പ്രവാചകരുടെ പവിത്ര ആത്മാവിനോടൊന്ന് ചേർന്ന് നിന്ന് അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹം സ്വീകരിച്ച് അവിടുത്തെ സമ്മാനമേറ്റു വാങ്ങി അവിടുത്തെ ആനന്ദ ലഹരിയിലൊന്ന് ലയിച്ചു ചേരാൻ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ 
ഷവാഹിദുൽ ഹക്കിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വായിച്ച് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ബഗദാദിൽ ഒരു അത്തർ കച്ചവടക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം കറുഹ് ദേശക്കാരനാണ് മറൂഫുൽ കറുഹ് ഈത്തങ്ങളിലെ നാട്ടുകാരനാണ് അദ്ദേഹമോ കതിഷ്ടഹറബിൽ നമാനത്തി വിശ്വസ്തതയിൽ വിശ്രുതനായ ആളാണ് അദ്ദേഹം കടത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി അദ്ദേഹം കടത്തിൽ വീണുപോയി പ്രാർത്ഥനയിലായി റബ്ബെ കടം വീടാനുള്ള വഴി തരണേ സ്വലാത്തു ചൊല്ലി മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ പേരിൽ അങ്ങനെ ഫലം ആ കാനത്ത് മഹാനായ ആ മനുഷ്യൻ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയായപ്പോൾ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ടിങ്ങനെ ഉറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അലൈവസല്ലമതങ്ങളെ കണ്ടുവന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്നു എൻ്റെ കനവിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മുത്തിനവിധങ്ങളെ കണ്ടു അപ്പോൾ എന്നോട് തങ്ങൾ പറയാണ് ഓ മോനെ നിങ്ങൾ അലിബിന് ഐസ എന്ന ആരുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലണം അദ്ദേഹത്തോട് ചെന്ന് പറയണം നാണൂറ് ദിർഹം നിങ്ങൾക്ക് തരാ ദീനാർ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി പറയണം അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചോളൂ അപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് അറുനൂറ് ദീനാർ കടമുള്ള ഞാൻ ഇങ്ങനെ വേദനിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് കനവിൽ വന്ന് മുത്തുനബിതങ്ങൾ പറയുന്നു നാനൂറ് ദീനാർ ഈസബിന് അലിബിന് ഐസയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പോയി വാങ്ങിക്കൊള്ളണം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരികളിൽ ഒരാളാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമറിയണം നമ്മുടെ ഈ സദസ് ഹബീബായ തങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് തങ്ങളുടെ പവിത്രാത്മാവിൻ്റെ ചാരത്ത് സുഹാബത്തുണ്ട് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളുടെ ആത്മാവുണ്ട് വിമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുണ്ട് അവരിങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ചർച്ചക്കിടയിൽ നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും ഇത് സാങ്കല്പികമല്ല ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്തിങ്ങനെ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം ആ ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്തെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുന്ന മഹത്വക്കൾക്ക് അതറിയാം അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇബിനുൽ കയ്യമുൽ ജൗദിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറൂഹിൽ രണ്ട് സ്വഹാബത്തിന്റെ സംഭാഷണം പറയുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തരും ആത്മാക്കൾ അവരുടെ ലോകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ നാട്ടിലെ വർത്തമാനങ്ങൾ പറയും അബുൽ ഫത്തുഹ് സാവി തങ്ങൾ മുത്തിനബിതങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടൊരു ഗ്രന്ഥം വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു നല്ല രസമുണ്ട് മുത്തിനബിതങ്ങളുടെ വിശേഷണം ആ മുഖമെഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണ് ഉടനെ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല ഇതാരുടെ ഗ്രന്ഥമാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഹാദാഖിതാബുഖിതെന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഇമാം ഗസാലി തങ്ങൾ എഴുതിയതാണ് ഉടനെ മുത്തിനബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഐനൽ ഗസാലി ഗസാലി എവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇമാം ഗസാലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹാ അനതായ റസൂൽ അല്ലാ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഞാനിവിടെയുണ്ട് ഇതുപോലെ അബുൽ ഖാസിമുർ റസായുധങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥം മുത്തിനബിതങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഈ ഗ്രന്ഥം ആരുടേതാണ് എവിടെയാണ് ഇമാമുൻ ഷാഫൈ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ മിക്കവാറും മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണും അതിനിടയിൽ ഒന്ന് പറയട്ടെ ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്തെ വ്യവഹാരം അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസം ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ മദീനത്ത് രാജാ നേതാവായി അമീറുൽ മൊഹ്മിനീനായുള്ള കാലം അലി റതി അള്ളാഹു എന്നു മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വായിച്ചതിൻ ഷാ നാളെ നമുക്ക് തുടരാം മഹാനരായ അലി തങ്ങൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് രാത്രിയായപ്പോൾ കാണുന്നു മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇമാമത്ത് നിന്നു തങ്ങൾ പള്ളിയത്തെ മെഹ്റാബിഴിക്കുകയാണ് അലി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി അപ്പോഴുണ്ടൊരു ഉമ്മ ഒരു കൊട്ടയിൽ കാരക്കയും കൊണ്ടുവരുന്നു 
മദീനത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിളവെടുത്താൽ ആദ്യത്തെ വിളവ് മുത്തുനബിധങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കൊടുക്കും തങ്ങളത് വെച്ചിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞവർക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കും അഥവാ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും ഈ തപ്പനയുടെ വിളവെടുക്കുന്നെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കൊലയും കൊണ്ട് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വരും മുത്തുനബിധങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കും അവിടെ നിന്ന് ഒരു പഴമെടുത്തിട്ട് ചെറിയ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കും അവരുടെ വിഭവങ്ങൾക്ക് പറക്കത്തിനു വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യും പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തേങ്ങയും വാഴക്കുലയും ഒക്കെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊടുക്കും ആദ്യത്തെ വിളവെടുത്താൽ അതൊക്കെ മുൻഗാമികളിൽ നിന്ന് പകർന്നു വന്ന കാര്യമാണ് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ അലി അറിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ഞാൻ മദീനത്തെ പള്ളി എന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ നേരം ഒരു കൊട്ടയിൽ കാരക്കയുമായ ഒരു ഉമ്മ വരുന്നു അതിനോട് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹാദാലി റസൂലില്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇത് മുത്തുനബിധങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം ഞാനത് അങ്ങനെ തന്നെ മെഹ്റാബിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നു തങ്ങളത് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൽ നിന്നൊരു കാരക്കേടുത്ത് എന്റെ വായിൽ വെച്ച് തന്നു ഞാൻ നോക്കിയപ്പ നല്ല രസമുണ്ട് രുചിയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി വേണം അപ്പോഴേക്ക് എന്റെ സ്വപ്നം അവസാനിച്ചു വായിൽ നല്ല കാരക്കയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല രുചിയുണ്ട് അത് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് കിട്ടിയതുമില്ല ഉറക്കം അവസാനിച്ചു ഇതാരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പിറ്റേന്ന് അഥവാ രാത്രി വെളുത്ത് സുബഹിയായി അന്നത്തെ പള്ളിയിലെ ഇമാം അമർ ബിൽ ഖത്താബ് തങ്ങളാണ് അമർ ബിൽ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു ഒരുമ്മ ഒരു കൊട്ടയിൽ കാരക്കയും കൊണ്ട് വരുന്നു മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ കാലത്ത് സുബഹിൻസ്കരിച്ചിട്ട് മുത്തു നബി തങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പാത്രത്തിൽ വെള്ളവും കൊണ്ടുവരും തങ്ങളുടെ കൈയൊന്ന് തൊട്ടു കൊടുക്കാൻ പറക്കത്തിന് തണുപ്പുള്ള രാവിലെ ആണെങ്കിലും കാരുണ്യമുള്ള മുത്തു നബി തങ്ങൾ അത് തട്ടുകയില്ല അവിടുത്തെ കരുണയാണ് വിനയമാണ് അതുപോലെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഒരു കൊട്ടക്കാരക്കയുമായി അലി റതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഉമ്മ എന്റെ കയ്യിൽ ആ കൊട്ടയും കാരക്കയും തന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹാദാലി അമീരുൽ മുമിനീൻ എന്നവർക്ക് കൊടുക്കണം ഞാൻ അതും കൊണ്ട് നേരെ മെഹ്റാബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു വിമർദ്ദങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊടുത്തു അത് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വിമർദ്ദങ്ങൾ അതിൽ നിന്നൊരു കാരക്കേടുത്ത് എന്റെ വായിൽ വെച്ചു തന്നു ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ മുത്തുനബിധങ്ങൾ തന്ന കാരക്കയുടെ അതേ രുചി അതേ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മറന്നവരെ എനിക്കൊന്നുകൂടി വേണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഓ അലിയേ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നല്ലേ തന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ രണ്ടാമത് തരാനാണ് ഇതെന്തൊരത്ഭുതമാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ മുത്തുനബിധങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടതും എനിക്ക് കാരക്ക തന്നതും ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഓഴുമറന്നവരെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അല്ലറുവാഹു ജുനൂതും മുജന്നത ആത്മാക്കൾ സന്നദ്ധ സേന പോലെയാണ് നമ്മളെല്ലാം ഒരേ അലേർട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളെല്ലാം ഒരേ ലോകത്തെ വ്യവഹാരങ്ങളിലുള്ളവരാണ് മുത്തുനബിധങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയവരാണ് ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലിയെ ഇതുപോലെ ഒരു ലോകമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സദസ് വാന ലോകത്ത് നല്ല നിലക്ക് പറയപ്പെടുന്ന സദസ്സായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ മുത്തുനബിധങ്ങളുടെ സ്വഹാപത്തു അവരുടെ പേര് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അയ്മത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മുത്തുനബിധങ്ങളോടൊരു ശുപാർശയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു സദസ്സായി ഇത് കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബറുകൾ സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളാ 
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളെയും നിരാശപ്പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ ഇജ്ജത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചം കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ വർഷം തുടരുമോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു നീ നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് തുടരാൻ അവസരം നൽകി എന്നാലും ഇതൊരു വർഷം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് അവസാനിക്കും അടുത്ത ഒരു തലമുറയിലേക്ക് ഇത് മാറണം ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടേണ്ടവരാട് അള്ളാഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട അടിമകളിൽ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചു തരണേ റഹ്മാനേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹുഫീഖ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയും തുടർന്നുള്ള വരികളും നാളെ നമുക്ക് തുടരാം നിങ്ങൾ പരമാവധി ആളുകൾ നേരത്തെ വന്ന് സഹകരിച്ചാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇന്ന് നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി നമ്മോട് സംവദിക്കും അതിനുവേണ്ടി ഇൻഷാല്ല അവസരമായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ